Gusto mo bang bumiyahe sa lugar na napaliligiran ng kabundukan? May malawak na dalang pasigan. Sagana sa Yamang Dagat. At yak, hindi mauubusan ng mga pasyalan para sa iba't ibang uri ng mga biyero. Halika na't kilalani ng lubusan ang busan. Mula Seoul, kailangan sumakay ng train to Busan. Bihero, walang zombies na pasahero rito. May haba na 2 hours and 35 minutes ang biyahe papuntang Busan via the Korean Train Express o KTX. Sakto, idlib muna tayo. Dagat muna tayo as we explore some of Busan's tourist spots by, on, and above the sea. Tama kayo sa biyay ko? Tama kayo sa biyay ko? May git isang oras mula sa Busan train station, mararating na ang isang kakaibang templo. Papasok ng compound, sasalubong sa inyo ang mga rebulto ng mga hayop mula sa Chinese Zodiac at isang puting pagoda. Alright mga biyaro, nandito tayo ngayon sa Heidong Yonggu sa temple sa Busan. Now, alam mo marami naman temples talaga situated uh, across Korea pero importante na masabi natin na kakaiba to dahil most temples sa Korea is situated on top of a mountain. This one, I think, is the only temple situated right beside the ocean. Itineo sa gilid ng bundok na nasa tabi ng dagat ang templong ito, kaya binansagan din itong Water Temple. Sa main sanctuary, makikita ang temple na ginawa ng isang Buddhist teacher noong 1300s. Katabi nito ang tila bantay na giant Buddha na isa palang seawater great goddess, kaya nakaharap sa karagatan. Sinasabi nila, ang dami rin pumunta dito kapag New Year. Uh, I think people come here to watch the sunrise sa first day ng, pag ng bagong year. Dito, maangat yung araw. Isa rin sa highlight na lugar na to, ang hagdan na may 108 steps at nasa gilid ng bundok. Another place to see the view facing the temple. Come April, ang dami rin pumupunta dito because in full bloom, mga cherry blossoms. Palabas ng compound, madadaanan ng iba't ibang tindahan ng mga pagkain. Buddhist religious items at syempre, souvenirs. Isa pang dinarayo na tourist spot na nasa southernmost tip naman ng Busan ay ang recreational park na to. Ito raw ang paboritong lugar ni King Tejong, kaya ay pinangalan sa kanyang park. 
Dito raw kasi madalas pumunta ang hari para magsanay sa archery. May limang parte ang park ito, pero ang pinakasikat ay kung nasaan ang lighthouse. Papuntang lighthouse, makikita ang Hall of Fame kung saan may pahingan at view deck. Siyempre, kailangan nakitin natin ang lighthouse. Yep, this is the perfect spot. Sabi nila, on a clear day, tanaw daw ang Tsushima Island ng Japan mula rito. Kaya rin kaya yung zipline? Hmm. At syempre, pag may dagat, may beach. Alam niyo ba na ang kauna-una -una ang official beach ng Korea ay nasa Busan? Ito ang Songdo Beach. Sumigat ito noong 1960s dahil sa maganda nitong dalampasigan at dahil malapit lang sa downtown Busan. Sa ngayon, nagdagdag pa ng iba pang atraksyon sa tabi ng beach para sa mga turista, tulad ng skywalk na to. May haba na 365 meters. Ang skywalk na to ay sa Jarao nakakurba para magmukhang tila dragon na lumilipad sa ibabaw ng tubig. Ang skywalk na ito rin ang tinaguriang longest curved path sa ibabaw ng dagat dito sa Korea. Pagod na maglaad? Well, may iba pang paraan para makita ang ganda ng Songdo Beach. Why not try the cable car? Kabubukas lang nitong Hunyo, ang Busan Air Cruise na to ay may habang 1.62 kilometers. Dahil dadaan tayo sa ibabaw ng dagat, crystal cabin o cable car na may glass floor ang ating sasakyan. Para mas exciting! Nagutom ba kayo kakaikot? Aw, don't worry dahil kakain na tayo. Sama kayo sa biyay ko? Biyahe ni Drew would like to think. Sama kayo sa biyay ko? Gusto niyo bang sulitin ang inyong South Korea vacation? Para sa isang legit na biyahe, pwede niyong ipadeserve ang Corail Pass sa website na to. Magagamit ang Corail Pass sa lahat ng trends sa Seoul. Plus, the Korean Train Express para makarating sa Busan. May 5% discount pa, Bieros? Hmm? Ilang minuto lang mula sa Songdo Beach, sumaglit ako sa isang local restaurant para mananghalian. Sinaman ako ni Nemi, isang Pinoy na dito na naninirahan sa Busan. They serve 20 cook pa. 20 means um, pork. Pork. And then cook means soup. Okay. And then pot means rice. Ah, uh, yeah. okay. So, actually, traditional local food siya ng Busan. So, 20 cook pup is served here with a sizzling bowl. Okay. And then we do have this. Uh, ito yung sinasabi ng jotkal. This is salty shrimp. Ah, okay. So, pampaalat na yan. One spoon is okay. Okay. Halo-halo. And then a little sauce. Yeah. Yung food dito, it's different from Seoul. It's because in Seoul, malamig-lamig doon. Okay. So, hindi siya masyadong... 
baala at spicy. Mahilig ka sa maanghang? Pwede, yes, Pwede. yes. This is what you call dadegi. This is like chili paste. So this is something like... Optional, very optional. Tatakusan niya. Okay, okay. So, let's try, okay? Okay. Okay. And then, this is the chimes. Okay. Oh, okay. You put it there. There you go. Ayos na. Ayos na siya. Sometimes, pwede ko pati serve with the rice. Mm -hmm. Ito separate siya. But yung mga lalaki dito, ang ginagawa. Ganyan. Inahalo nga daw. Right. Yep. Tapos ang pinalalambot yung kanin dyan. Before, kapag kumakain din ako ng sinigang mm -mm. or nilaga, talagang nilulunod ko yung kanin. Yes. Yeah. Parang Wala. ganyan yung ano nun eh, no? Mm -mm. Ganun yung pinaka... Pero ako mas prefer ko pa rin yung... Kahit pwede i-dip lang yung, yung kanin ng ganyan. Mm -hmm. Pwede rin yan. Mm -hmm. mm. Ang butaay ito ay nauso raw noong panahon ng gera. Noon daw ay kinukuha ng mga tao ang natirang buto ng baboy at saka pinakukulaan para gawing sabaw. Pero ngayon, and demand daw ito tuwing taglamig o tagulan sa busan. Habang kumakain, nagpakwento na rin ako kay Nemi tungkol sa buhay niya rito sa busan. How many years have you been living here? I've been here 14 years. Why did you move to Busan? Nag-asawa kasi ako ng Korean. Okay. Uh, I was an English teacher in Quezon City. Okay. And then, I met my husband there. Mm -hmm. Fell in love. So that was 2003. So now we have two kids. Dito na ipinanganak at lumaki ang kanyang mga anak, kaya tuluyan ng nanirahan sa Busan si Nemi. At tulad ng ibang Pinoy sa Korea, ang lingwa ay talaga ang unang challenge sa pagtira dito. The language, yung pinaka sinasabi na Saturi. Saturi? Y yes. Saturi means the dialect itself. Ah, okay. The local dialect. Yung language nila dito, how they speak, they are so barako sa atin. Barako? Yeah. Yung mga lalaki medyo marahas. Paang laging galit. Oh, yeah, laging, yeah, yeah, yeah. Nakas, laging nakasigaw sila. Ngayon, busog na tayo. Pwede na ulit mamasyal. Alright, mga biyahero. Nakalabas lang natin dito sa tourist information ng uh, Gamcheon Culture Village. Now, the best kung dadaan muna kayo talaga sa tourist information at bibili kayo ng etong booklet na to. Bakit kamo? Well, it's just 2001, which is around 90 pesos with all the information that you need to roam around the village. Para siya treasure hunt, apparently. Dito sa likod, there are a number of places that you have to go to. Kapag nakapunta ka dun sa place na yun, isa-stop nila yun. Yan, yan, yan. Nakikita niya yan. Ibig sabihin yan, once na ako na-complete yung two, three, ganyan, may ibibigay silang special price. I feel it's not really for them making money. I feel this is a, a different type of tourist experience. It's like you're, uh, you're on an adventure. Ganyan. So, saan na ba tayo ngayon? Because we finished the first three, so they gave us like a postcard. Yeah. Nice. Let's go. Guys, welcome to Baguio City. No? Hi. Korea ka pa rin tayo. Busan. Tapag na Busan. Lubos pa lubusan na mapula yung mga bahay dito. Ang Gamcheon ay kilala noon bilang isang slum area kung saan nakatira ang ilang refugee mula sa Korean War. 
Pero noong 2009, ilang grupo ng mga estudyante ang inanyayahan ng mga residenteng pagandahin ng kanilang mga bahay, hagdan at paging mga daanan. Ang resulta, ang Gamcheon Cultural Village na kilala rin sa tawag na Korea's Machu Picchu o Korea's Bizarre Choice. Ang iba naman ay binansagan nitong Korea's Santorini. May 95 stations na maaring puntahan sa Gamcheon na binubuo ng artworks. Buy ng mga artist at village-based shops and activities. Bagamat bukas ang buong village sa publiko, pinapayuhan pa rin ang mga turista na huwag masyadong mag-ingay at humingi ng pahintulot sa mga residente kapag gustong kumuha ng mga litrato. For our last stop, we visited the Little Prince and the Fennec Fox na nakatambay sa isang parte ng village na may panalo ring view. For dinner, dito kami sa isang Korean restaurant na kilala sa kanilang dishes with a twist. Mo surpresa kaya ako? Let's see! May katila yung mundo nyo, no? Correct. Ako rin eh. Nung nakita ko yung mga pagkain na sa harapan natin yan, medyo konting na uh, nahilo rin ako. Dahil uh, mukhang kakaiba tong uh, uh, kanilang Korean restaurant dahil yung mga uh, alam kung kinakain ko sa Korean restaurant, Parang may konting twist. Or beef. Beef with veggies. Alam mo, usually tatlo or apat lang talaga na Korean dishes na sineserve ko every single time. Japchae. Usually yun yun. Japchae, yung noodles made out of sweet potato. Um, you have your grilled marinated beef. You have your bibimba. Parang yung fried rice nila. Pinaghalo-halo ng mga uh, iniling. Uh, chili paste, tapos different types of vegetables, and yung kanilang beef stew. Ito yung kanilang version ng beef stew. Para sa akin yung mga Koreano, hindi masyado maalat yung kanilang pagkain. It's either spicy or sweet. Ang beef stew nila ay sweet. Or sweet and spicy. Mm. Para sa mga hindi nakakalam, For a number of years, Japan colonized Korea. So, hence, the fusion. <laughs> um, this is, I think it's bulgogi, beef bulgogi. Kasi kapag nakakita ako ng beef, shredded beef, tapos nun may sesame seeds sa taas, automatically for me, it's bulgogi. But how they presented it, it's sushi. Mm. Yeah. Yep. Ganda lang yan. Sipin nyo, kumuha kayo ng bulgogi, niligay nyo dun sa bowl of rice, at kinain nyo. Ganon din yung lasa niya. A for, A for presentation lang talaga. I think this is cheese powder. That's rice. It's beef bulgogi, it's a bit sweet, and then my cheese powder. Happy New Year! <laughs> Sakto lang. Added type of taste lang na nasama dun sa sarap ng matamis na beef, texture ng kanin, konting alat ng cheese. You know Koreans, they love their pancakes. Kimchi pancakes, that is. And this one, parang they serve They hu a huge burger patty, and they slice it like pancakes. Ang kalo ko nga, inisip ko, burger patty ba yan? Apparently, it is burger patty. At binudbura ng, kalo mo, potato chips. I wish it was potato chips, but apparently, it's better. It's garlic strips. Tama ba ko? Yes, tama ko. Ito, 
itlog ng lizard. Okay. Lasang longganisa natin. Sobra. Sobrang lasang longganisa natin. Which is masarap. As expected, yung longganisa na hindi garlic eh, yung longganisa na... Correct. Matamis. Dahil yun yung gusto nila. Gusto nila ng matamis. Matamis na beef. Spicy na beef. Or spicy at matamis na beef. Ito talaga yung mapapakrazy shot ka. Bakit ka mo? Ito, hindi bell pepper. Ito, hindi roasted bell pepper. Or roasted tomatoes. Nope. Nope. This is raw beef na may konting seasoning and sesame seeds. Um, may fresh cucumber and I think this is radish. Anyway, it's sitting on ice. Wrap. I think it's lang. Cold soup. Mix it. Ito dapat soup na init. Apparently, may ibang satisfaction na kukuha from drinking cold soup or eating cold noodles. I mean, do I believe that? I don't know. I haven't tried yet. We'll try now. Soup na. Malamig, maanghang, yung raw beef, parang hindi raw beef. Raw beef niya parang luto na rin. Ano no, parang, parang kinilaw eh. Parang naluto na siya na hindi yung maintindihan eh. But apparently, people eat that with noodles. You know, interesting. The I love the taste. Hindi I like. I love the taste. Halo halo siya. No, we don't have that because hinahanap ng mainit pero malamig. Di lang may jano off. I'm sure it's a an acquired taste. Pero siya pa rin na inside. Pero pa rin pero kung iniisip mo pa rin na that's raw meat. Okay, sana kini lao ba? Pero kailangan lang siguro ako masana. But yeah, balik ako sa beef. Naluto. More raw food for me to eat. This time, seafood demand. Yes! Kaya ko yan, Vieros! Ay, pumasok sa loob eh. Nakasak ka doon eh. Nakasak ko siya doon sa taas ng tank ko eh. Then, isang kakaibang paraan para mamasyal sa busa. Sama kayo sa biyay ko? Sama kayo sa biyay ko? When in Busan on a tight budget, pwedeng mag-book sa guest house sa to. May rooms na good for two people for 2,000 pesos per night lang. May sariling banyo, aircon, TV, and may free Wi-Fi. Free din ang breakfast. Ikaw nga lang ang magluluto. It's also a great way to meet other travelers and talk about your latest adventures. Malay nyo, dito nyo mamit ang inyong Korean Jagya. Uy! For today's activity, let's start with a little exercise. Ihanda ang mga legs dahil magbibisikleta tayo. Last year lang nagbukas ang tourist attraction na to at unti-unti na rin natutuklasan ng mga foreign tourists dito sa Busan. Apat ang maaring sumakay sa rail bike na to pero ang nakasakay lang sa harap ang pwedeng magpedal.
3 kilometers of unused trail tracks ang ating babawiin na napaliligiran ng mga farm. May madadaanan din kalye, pero huwag mag-alala dahil humihinto ang mga sasakyan para makadaan kayo. Astig, di ba? Ang highlight ng ride ay ang pagdaan sa Nagdonggang River sa pamagitan ng isang lumang rail bridge. Be a hero tip! Kung wala kayong kasunod, maaring hinay-hinay lang ang padya para mas ma-enjoy nyo ang kapaligiran. It was a 3 kilometer uh, railroad track. Pero sarap kasi medyo mahangin. Dadaanan mo ang napakagandang river. Ano lang, sige lang. Simple pero rock. I feel my legs. After that workout, syempre, kailangan kumain! So off we go to Busan's local market. Ang Chagalchi Market! ang pinakalaking seafood market sa buong Korea na nakitinda ng fresh at dried seafood. So, nandiyan tayo ngayon sa kanilang version ng uh, Dampa Market kung saan samot sa aling seafood ang pwede mo magpagpilihan. Uh, first floor yan. Pinakapili ka, timbangin nila, bayad ka, tapos dadali nila sa second floor kung saan nila yung dito. Ano tayo? Ano tayo nakakaiba? Manala sa kanilang wet market. Buhay pa. Halos lahat ng mga isda buhay pa. Diba? Alam mo talagang fresh na fresh. Sa totoo lang, ang dami ang pagpipilihan dito. At pagdating sa seafood, medyo safe ako dahil kung saan ako comfortable, yun yung pipiliin ko. Like, usual, mga groupers, which is lapu-lapu, uh, pusit, uh, crabs. Pero ngayon naman, fine. Kukuha na rin tayo ng mga medyo Uh, familiar ako na seafood pero maganda siguro na nandito na rin tayo at subukan natin uh, uh, tumikim ng mga kakaiba. Excuse me? Um, this one? Kebu. Kebu, okay. Uh, really? Good for men. Okay. Uh, one. Just, just one. Oh. Oh, na. Uh, uh, something good for sashimi. Yeah. They're all, they're really like lied down. Sleeping. No? Can we also get a uh, octopus? Yes. Very good. No need. Yeah, yeah, yeah. Ooh. Crap. <laughs> Yeah, the best crab. Really good crab. Can I hold it? Okay, okay. Ah. Woo. Very heavy. Ah. This is a... Uh, three kilos? Three? Four? Something like that. Kilos. Oh, lobster. Okay. That one. Touch? Wow. Ah. Very strong. Rawr. So, uh, apparently, masanay pala silang iserve ang mga isda or seafood dito ng raw. Ito, fresh na fresh, pinapatay, tapos na na ginagawang sashimi. Yung pinili natin na uh, octopus. Ah, 
ay patay na pero gumagalaw pa. Nasa taas ang dining area at may partner na restaurant ang pwesto na binilihan natin ng mga seafood. Yep, matagal kong pinag-isipan kung kaya ko bang kainin ang mga in-order ko. Sabi kasi may paluto eh. Bakit ito hilaw? Teka, mukhang napasubok ako dito ah. Nampansin ang aming driver na problemado ako, kaya sinaluhan niya ako para ituro kung paano ito kainin. Chili. Okay. Okay. Una niyang ipinakita sa akin kung paano sila kumain ng sashimi. Tapos may ibang sausawan para sa octopus. This one, not here? Also, I'll try this one. Okay, take care. Oh, eat! Oh! Sorry. Oh! 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 Really good? Mm. Yeah? Mm. Uh, chu. Chu? Yo, yo, oh, okay. No, this is oh, good, yogodo, though. Yogodo chico. Sa'yo maliit, sa'yo maliit. Okay. Okay. I like this one. This one is good. This one... It's still moving. Okay. Okay. Ah. Okay. Soju? Mm. Huh? Okay, soju. I need soju. Ah. Ah, shot first. Oh, this one. 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 Oh, Banayan whiskey. Okay, good. Very good. Thank you. Tahago. Ito, yogo. Yogo tag. Yogo. Ayoko na. Okay. Yogo tag. Tahago, chika ko ako. Yes, huh? Ah, huh? Hmm. Hmm. Okay. Sa ng fish, medyo familiar na kayo sa lasa, I'm guessing. Pero kapag nakakita kayo ng gumagalaw na pusit, or octopus, kahit na chin chop na, nakala mo buhay, pero hindi naman talaga sila buhay. Medyo, ano pa yan? Ayan pa yung mga reflex nila, no? It's actually pretty good. Lalo na using this sauce, dipping it in this sauce, it's so good actually. For me, better than dipping in soy sauce and wasabi. This sauce does the trick. It's like chili paste with with some another type of, of, of pepper and then sesame oil parang ganun eh na kahit anong i-dip mo dito sobrang panalo but then the sensation of eating this lalo na yung tentacles pagkakain mo 
Dahil nga, malalakas pa rin yung suction nila sa tentacles. Minsan, didikit sa side ng ano mo, sa walls ng, ng, ng mouth mo, sa taas ng, ng, ano mo, ng tongue mo. But it's, uh, it's different, but it's, uh, it's highly recommended that you should try at least once in your life. Ay, pumasok sa loob eh. Nakasak ka doon eh. Nakasak pa siya doon sa taas ng uh, tongue ko eh. Uh, pwede ka bang pumasok na sa loob? Pag-aid pa rin makikita sa kabilang party ng kalye mula sa Chagal G Market. This time, Korean street food. Daming nakasulat, International Busan International Film Festival. So I'm guessing, uh, malaking bagay itong, uh, itong side streets na to sa International Film Festival ng Busan. And uh, actually, to, to prove a point, may mga ibang stars ng mga films na yun, binisita ang mga food stalls. So, ikukumpara mo kung ano yung binisita ng mga Korean stars at mga hindi na binisita ng Korean stars. Binisita ng Korean stars, pila. Hindi binisita ng Korean stars, walang tao. Pareho ba yung produkto? Pareho. Mas masarap ba yung isa? Hindi natin alam. Pero sabi ng mga locals dito, pareho lang naman. Siyempre gusto nila nila magpapicture. Kasi dapat, I mean, dahil nga, dinaanan na to At nahawakan na ng kanilang paborito Korean stars. So, sa tayo pipila? Siyempre, doon sa walang pila. Ewan ko, nakita ko may mga pictures ng mga celebrities. At walang tao. So, I guess that's a good thing. It's either pictures ng celebrities, maraming tao nakapila, or pictures ng celebrities dito sa stall na to at walang tao nakapila. Dito na ako. That's of both worlds. I think. From the looks of it, um, kumukuha si Kuya ng parang some sort of dough. Naglalagay siya ng parang powder sa loob. Tapos nun, nilalagay niya ngayon dito sa very oily rectangular pan. Na, uh, as a... Uh, you can see, parang pina-fry. From the looks of it, it looks like pancake. And from the pictures that I see, naglalagay sila ng parang mga seeds or nuts sa, sa gitna. Parang pumpkin seeds, nuts. Because Finiture is a pelicola on TV, this is gonna be the best street food ever. Exit for you, Bajo. Okay, fine. Tikman ko. Kakagaling lang namin sa lunch na ng tina pa naman. Kumain na nga ako ng buhay na octopus eh. Nag-struggle na kami sa loob ng bunga nga eh. Mainit. Pangalawa, hindi basta-basta mamatitikman yung kailangan mamatikman dahil yung dough, kakagatin mo muna, saka mo matitikman yung nasa gitna. Yung nilalagay nila, brown sugar, pati something, bago nila i-fry, complements to the nuts na ilalagay nila sa dulo. So, nice texture, galing sa dough. Matamis yung medyo gooey stuff sa loob. At crunchy, galing sa mga different types of nuts. Pwede ba akong maging celebrity? Be careful what you wish for! Kung gutom pa kayo, abay, lumakad lang hanggang marating ang dulo ng kalye. Dito naman makikita ang 
Chang Song Dong Ali or Let's Eat Ali. Nakapwesto dito ang ajuma o matatandang babae na nagtitinda ng mga lutong bahay. Simple lang inyong gagawin. Umupo sa mga bangkito sa harap ng pwesto nila at ituro kung ano ang gusto nyong kainin. Sikat daw ang alin na to dahil masarap at mura ang mga pagkain kaya dinarayo ng mga turista. At para sa ating last adventure sa Busan, we went up the hill for some tandem paragliding. Overlooking the Songdo Beach at sa likod ng mga skyscraper ng Busan, dito kami nag-take off. At umikot-ikot sa mga residential at beach area ng Songdo. Paragliding is always fun, kahit sa kang punta. So always take that opportunity. It was a nice experience. Dahil ang ganda ng uh, view from the hill, uh, overlooking the, the beach. And then ang ganda ng mga buildings. Kala nga namin, tatama kami sa buildings. <laughs> yes. Ang busa na isang lugar na laid back, yet very modern. Pinahalagaan ang kanilang kultura, pero hindi pinipigilan ang pagunlad at ang bawat lugar ay nagpapaalala ng kanilang kasaysayan. It's the perfect mix of beaches, mountains, rivers, small town charm, and big city attractions. A perfect match for a biyahero who wants to experience everything in one visit. Yan ang Tatak Busan. Sama kayo sa biyay ko? 